ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நிறைய பேர் ஒயிட் சுகரோட ட்ராபேக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் வெள்ளம் பண வெள்ளம் அந்த மாதிரியெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு வரீங்க ஆனால் இந்த ஒயிட் சர்க்கரையவே பண வெள்ளத்தோடு கலந்துடுறாங்க இதை நிறைய பேர் வாங்குறாங்க நிறையா காஸ்ட் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இது கூட நிறைய பேர் இந்த வெள்ளை சர்க்கரை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து காய்ச்சி இது கூட சேர்ந்து கலந்து அதுக்கப்புறம் தாங்க பண்ணுறாங்க அப்படி போலியான பண வெள்ளத்தை நீங்கள் தயவு செஞ்சு வாங்கிடாதீங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த விதத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சால் நிறைய நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம அதை காய்ச்சி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நான் லாஸ்ட்டு சொல்கிறேங்க இங்கே நான் ஒரு ரெண்டு பீஸ் பனங்கற்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதோட மேல் பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அன்னீவனாக இருக்கும் கலர் வந்து டார்க்காகவும் இல்லாமல் லைட்டாகவும் இல்லாமல் ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி அன்னீவனாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதே போலி கற்பட்டி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஈவனாக இருக்கும் நீங்கள் உடச்சி பார்த்தீங்கனாலும் உள்ளேயும் ஈவனாக இருக்குங்க உடைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் கற்பட்டியில் இந்த மாதிரி அன்னீவனாக தான் இருக்கும் உடைக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி தாங்க இதை நீங்கள் லைட்டாக உடச்சி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க லைட்டாக ஒரு மாதிரி அந்த கரிக்கிற ஃபீல் வரும் அதாவது ஒரிஜினல் கற்பட்டி பார்த்திங்கன்னா பியூர் ஸ்வீட்டாக தராது கொஞ்சமாக அதை கரிக்கிற ஃபீல் இருக்கும் நீங்கள் வாங்கும் போதே லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு பீஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் உடச்சிங்கன்னா ஈஸியாக உடைக்கலாம் அதை இதுக்குள்ளேயும் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி அன்னீவனாக தான் இருக்குது பாருங்கள் இதே போலி கற்பட்டியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் போலி கற்பட்டியே இந்த மாதிரி உடைக்க முடியாது ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் அது இந்த கற்பட்டி நான் வாங்கி செவன் மந்த் மேலே ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே லைட் லைட்டாக இந்த ஒயிட் கலரில் வந்துருக்கும் ஏன்னா பதினில சுண்ணாம்பு கலந்து தாங்க இதை செய்வாங்க அதனால தான் இந்த ஒயிட் கலர் எல்லாம் வரும் நிறைய நாள் ஆனாலுமே ஒயிட் கலரில் இந்த மாதிரி பேச்சஸ் இந்த மாதிரி குழி குழியாக வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதே போலி கற்பட்டியாக இருந்தால் வேகமாக கசிய ஆரம்பிச்சிருங்க அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரிஜினல் கற்பட்டியாகவே நல்ல விதத்தில் கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணணுங்க அப்படி ஸ்டோர் பண்ணலைன்னா இதுவுமே கசி ஆரம்பிச்சிடும் எப்பயுமே இந்த கற்பட்டியை அந்த பண ஓலைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க அதிலே பின்னி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் தான் நம்மளும் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படி ஸ்டோர் பண்ண முடியலைன்னா நான் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறவங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு நான் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேங்க இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் தான் இந்த மாதிரி காட்டன் கிளாத்தை போட்டு அதில் பணம் கற்பட்டி வச்சு நான் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஃபுல்லாக பண்ண மாட்டாங்க இந்த துணியை வச்சே மூடி வச்சுருவேன் இது எப்பப்போ தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் எடுத்து நான் காய்ச்சி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிப்பேங்க இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சமாக அந்த ஏர் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி தாங்க வைக்கணும் ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சோம்னா கண்டிப்பாக ஒரிஜினல் கப்பட்டியாக இருந்தால் கூட வேகமாக கரைஞ்சிடுங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று பணம் ஓலை கிடச்சா அதிலே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைங்க அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஏர் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி துணியில் நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக ஏர் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி இடத்துல நீங்கள் வைங்க நான் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலுமே அந்த கற்பட்டி எப்படி நீங்கள் வாங்கினீங்களோ அதே மாதிரியே அதே குவாலிட்டிலே கடைசி வரைக்கும் இருக்குங்க இந்த கற்பட்டி நான் வாங்கி ஏழு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க ஆனால் எப்படி வாங்கினேனோ அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது வாங்கும்போது ஈரப்பதம் ஜாஸ்தியாக இருந்தேன் அதனால் ஈஸியாக இதாக உடைக்க முடிஞ்சதுங்க டைம் ஆக டைம் ஆக என்ன ஆகும்னா லைட்டாக ஈர்கள் கொடுக்கும் ஆனால் எவ்வளோ நாள் ஆனாலுமே இது கசியாது இந்த மேலே இருக்கிற பரப்பும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒயிட் ஒயிட்டாக மாறும் லைட்டாக அந்த குழி குழியாக வர மாதிரி தாங்க தெரியும் மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இதில் இருக்காது இந்த டேஸ்ட்டு இதோடய குவாலிட்டி எல்லாமே அப்படியே தாங்க இருக்கும் வாங்கும்போது மட்டும் நீங்கள் ஒரிஜினலான்னு சொல்லிவிட்டு லைட்டாக நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்குங்க சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும் அதே மாதிரி ஈஸியாக உடைக்க முடியுங்க நான் இதை எப்படி காய்ச்சி வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் காட்டுறேன் நான் அப்பப்போ எடுத்து ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு காய்ச்சி வச்சுக்குவாங்க காய்ச்சி வச்சுட்டு நான் தீர தீர மறுபடி மறுபடி காய்ச்சிக்குவேன் இந்த மாதிரி எல்லாமே உடச்சி வச்சாச்சுங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ரொம்பலாம் உடைக்கலங்க இந்த ஒரு மாதிரி ஒன்றேண்டா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே உடச்சி வச்சாச்சு இதை நம்ம இப்போ காய்ச்சிக்கலாம் எப்படி காய்ச்சலாங்கிறத நான் சொ
இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பாகு கொஞ்சமாக அந்த ஹீட்டெல்லாம் குறைஞ்சி வெது வெதுப்பாக ஆன பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டிலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க உங்கள்கிட்ட எந்த பாட்டில் இருக்கோ அதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக பாட்டிலில் தாங்க ஸ்டோர் பண்ணணும் பிளாஸ்டிக் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பாட்டிலில் இந்த மாதிரி புனல் மாதிரி இருக்கும் இந்த இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி இருக்குது நான் என் குழந்த பிறந்தபோது இருந்தே நான் அந்த வடிகட்டி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இதில் வந்து ரெண்டு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி இருக்குங்க இதை தான் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து டேரெக்டாக வடிகட்டிக்குவேன் ஆறுன பின்னாடி நம்ம டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் கண்டிப்பாக கெடாதுங்க நீங்கள் ஒரிஜினல் கற்பட்டியாக மட்டும் செக் பண்ணி வாங்கிட்டிங்கன்னா அது நிறையா நாள் ஆனாலும் கெடாது அப்படியே தான் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட கற்பட்டிப்பாக ரெடி ஆகியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்